ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం టాలెంట్ షో కు స్వాగతం సుస్వాగతం రంగస్థల నటుడుగా మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ గా సినీ ఆర్టిస్ట్ గా తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతూ సినీ పరిశ్రమలో ఓ మంచి నటుడుగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న సునీల్ రావినోతలతో ఈనాటి టాలెంట్ షో హాయ్ సునీల్ హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను సార్ బాగున్నావా మరి ఎలా ఉంది నీ కళా ప్రయాణం హ్యాపీ సార్ హ్యాపీయా చాలా వెరీ గుడ్ మరి నీ గురించి మన ప్రేక్షకుడికి కాస్త పరిచయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఏది మీ తల్లిదండ్రుల గురించి నాలుగు మాటలు మా నాన్నగారి పేరు రావినోత్తల ఆదిశేషయ్య అమ్మ పేరు రావినోత్తల సుభాషిణి వాళ్ళిద్దరూ పౌరాణికం జానపదం అమ్మ వచ్చి రేడియో కేంద్రం సింగర్ విజయవాడ వాళ్ళు నలభై ఏళ్ళు కళారంగాల్లో పనిచేశారు ప్రకాశం జిల్లా రావినోతల ఇప్పుడు నెల్లూరులో స్థిరపడ్డాం నెల్లూరులోనే ఉంటున్నాం సో ఇక్కడ నుంచి ఇక ఇక మీకు తెలిసిందే వెరీ గుడ్ మరి నువ్వేం చదువుకున్నావు ఎంబీఏ చేశాను సార్ ఎంబీఏ చేశావు మరి ఎంబీఏ చేసి ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకోకుండా ఈ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో ఎలాగైతే ఉంటారో అది మ్యాక్సిమం పిల్లల మీద ప్రభావం పడుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పట్టుద్ది అది నా నమ్మకం సో అమ్మ నాన్న కూడా కళాకారులే కాబట్టి వాళ్ళని చూస్తూ పెరిగాం కాబట్టి వాళ్ళతో పాటు తిరుగుతూ వాళ్ళతో నాటకాలు చేస్తూ చిన్న చిన్న పాత్రలు మా నాన్నగారు కూడా చాలా వైవిధ్యంగా అవును మీ నాన్నగారు పౌరాణిక నటులు అమ్మగారు కూడు అవును సార్ మరి నువ్వేమన్నా ఆ రంగంలో అలా ప్రవేశించావా చేశాను సార్ ఏంటి ఫస్ట్ నీ నాటక అనుభవం ఏంటి నాకు మా నాన్నగారు సార్ నాన్నగారు బాలనగమ్మ నాటకంలో మైల్ ఫకీరు మూడు పాత్రలు ఉండేది మూడు పాత్రలు నాన్నగారే చేసేవాళ్ళు అమ్మ వచ్చి అదే నాటకంలో పులిరాజు పాత్ర వేసేవాళ్ళు పులిరాజు నాన్నగారు వచ్చేసి మైల్ ఫకీర్ అమ్మ మా పులిరాజు నాన్నగారు ఇంకో పాత్ర కూడా వేసేవాళ్ళు అంటే జంట్ క్యారెక్టర్ మేల్ క్యారెక్టర్ మేల్ క్యారెక్టర్ అమ్మ వేసేవాళ్ళు ఓహో లేడీ వచ్చి మేల్ వెరీ గుడ్ నాన్నగారు వచ్చేసి మళ్ళీ ఇంకో పాత్ర సాగలు తిప్పడం ఓకే అదే నాటకంలో అంటే అక్కడ ఇటు మైల్ ఫకీర్ పాత్ర ఇటు సాగలు తిప్పడ పాత్ర అమ్మ వచ్చేసి పులిరాజు ఇలాంటి పాత్రలు ఓకే ఆర్టిస్టులు అందరూ ఎవరు ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళిద్దరే ఉంటారు మరి నాటక రంగం ప్రవేశించాలన్న ఆలోచన నీకు ఎప్పుడు కలిగింది వాళ్ళని చూసినప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి బాలనటుడుగా చేసావా బాలనటుడుగా చేయలేదు సార్ బాలనటుడుగా చిన్న చిన్న సాంఘికంలో బెంచ్లుగా టేబుల్గా నిలబడుకునేటువంటి అట్ట నిలబడుకునేటువంటి నాన్నగారు అమ్మగారు సెట్ ప్రాపర్టీ సెట్ ప్రాపర్టీలో నిలబడుకునేటువంటి అందరూ మామూలుగా ఏదో ఒక నాటక ఏదో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేసేవాళ్ళు నీ అదృష్టం బాగుంది కాబట్టి సెట్ ప్రాపర్టీగా రంగ ప్రదర్శన చేసావు ఎన్ని నాటకాలు వేసి ఉంటావు నువ్వు పౌరాణికాల్లో పౌరాణికంలో చాలా తక్కువ సార్ ఇప్పుడు ఈ నాటక రంగంలో పౌరాణిక నాటక రంగంలో ఫస్ట్ నువ్వు స్టేజ్ మీద చేసిన క్యారెక్టర్ ఏంటి ఫస్ట్ కార్యం వచ్చేసింది అంటే అంతగా డైలాగ్ వేసేంతప్పుడు ఎంత సార్ ఒక పన్నెండేళ్ళు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ వయసు కూడా అంతే ఉంటుందా ఆ చిన్న వయసులోనే ఉంటాయి అవి కూడా కాకపోతే నాకు పద్యాలు డైలాగులు అంతగా వచ్చేది కాదు మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు మా నాన్నగారు తర్వాత ఇంకేం చేసావు మైల్ ఫకీర్ కూడా చేశాను సార్ ఒకసారి పెద్ద పెద్ద పెద్దవాడిన తర్వాత కొంచెం ఇరవై మూడు ఏళ్ళు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత మైల్ ఫకీర్ అంటే దాంట్లో ఆయనకి డైలాగ్ అని చెప్పగలవా చెప్తాను సార్ మైల్ ఫకీర్ ఒక చిన్న డైలాగ్ చెప్పవ ఫాలి హకండ జోల ప్రజోల కరల ద్రిమిష్టిని మచ్చ మష్టిష్క భక్షిని దుమ్ దుమ్ కల్లా జుమ్ జుమ్ మార్తు ప్రయాణి హాచందన స్వరూపిని మాతా సెలవించిన ప్రకారం గండ బేరన్న పక్షులు చంపి ఆ నెత్తుట్లో వేయి సాలు స్నానాలు చేసి వస్తే కదా ఈ పగిరికి చావు లేదు పగిరి అమరుడు అమ్మరుడు అయిపోయాడు ఏం పలకమే వెరీ గుడ్ ఇంకేం చేశావు ఇది ఎక్కువ సార్ పోషించాను సార్ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే 
కొన్ని పాత్రలకి ఇచ్చారు కానీ నాకు దాని మీద అంత రాలేదు పట్టు ఈ పాత్ర మీద నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఆ క్యారెక్టర్ మీద నాన్నగారిని చూశాను కదా అది ఆల్రెడీ నీకు అలవాటు అయిపోయి అయిపోయింది ఓకే మరి మిమిక్రీ అనేది నువ్వు బాగా ఫేమ్ అయ్యావు ఆ మిమిక్రీ ఏంటి ఎలా ఆ రంగంలోకి ఎలా ప్రవేశించావు అది మనం సిక్స్త్ క్లాస్లో నేను ఈటీవీలో మన శివారెడ్డి అన్నయ్య మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ శివారెడ్డి అన్నయ్య ఆయన చూశాను అన్నగారు అంటే టీవీలో చూసాం ఆయన చేసే షో ఓకే అలాగే మన సూళ్ళపేట ఎక్కడికో వచ్చారు అన్నగారు అప్పుడు మేము అక్కడ వేరే కార్యక్రమం మీద వెళ్ళాము అక్కడికి ఆ స్టేజ్ మీద కూడా శివారెడ్డి అన్నగారు చేశారు అప్పుడు నాకు అసలు తెలియదు అది మిమిక్రీ అనేది కూడా తెలియదు సో మా నాన్నగారిని అడిగితే ఏంది అది ఏంటి ఏదో చెప్తున్నాడు ఏంది అంటే దాని పేరు మిమిక్రీ అంటారయ్యా ఒకరు వాయిస్ ఇంకొకరు మాట్లాడటం ఇమిటెట్ చేయడం దాని మిమిక్రీ అని అన్నప్పుడు శివారెడ్డి గారు అన్నయ్య చేస్తున్నప్పుడు కింద జనాలు క్లాబ్స్ కొట్టడం అవన్నీ నన్ను ఆకర్షించాయి బాగా నేను అప్పుడు ఫిఫ్త్ నుంచి సిక్స్త్కి వెళ్తున్నా మాకు సిక్స్త్ క్లాస్లో హై స్కూల్లో చంద్ర మిస్ అని ఒక ఆమె ఉండేది ఆ మేడం గారు మమ్మల్ని ఇట్లా నేను డైలాగులు చెప్పడం ఆ స్టైల్గా రజనీకాంత్ సార్ లాగా ఇటు ఇట్ అని ఇట్ అనేది ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నప్పుడే మనకి ఉన్నాయి అప్పుడు ప్రయోగించేవాడిని మెల్లగా చిరంజీవి సార్ లాగా ఇట్లా అనడం ఇలాంటి ఆ టైంలోనే నేను చేస్తున్నాను ఆమె పట్టింది మేడం గారు కూడా ఆ మెట్లు స్టైల్ మెట్లు దిగేటప్పుడు స్టైల్గా అటు ఇట్ అని తిరగడం తర్వాత డైలాగులు ఏమైనా వచ్చినా అంటే మాట్లాడిచ్చా డైలాగ్ చిన్న చిన్న డైలాగులు సినిమా డైలాగ్ చెప్పేవాడు సినిమా ఆర్టిస్టులు ఫస్ట్ ఏ ఆర్టిస్ట్ని ఇంటర్ చేశావు నువ్వు ఫస్ట్ మన ఎల్బిసి రామ్ గారు నా చిన్నతనంలో హనుమాన్ జంక్షన్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది అది ఊరినే వచ్చిరా అన్నట్టు చేసేవాడిని చేసిన తర్వాత మేడం గారు మా నాన్నగారిని పిలిచి మంచి జీలు ఉంది అబ్బాయికి అటు నాటక రంగంలో కానీ కూడా మనం ఓడు సెట్ అయ్యేటట్టున్నాడు అని చెప్పి అంటే వాళ్ళు మా మా మేడం గారు మా నాన్నగారు మా మేడం గారు వాళ్ళ అన్న వాళ్ళందరూ ఒక టీం అనమాట అప్పట్లో అయితే నన్ను సజెషన్ చేసింది మా నాన్నగారు అప్పుడు పికప్ చేసి నన్ను ఇక మళ్ళీ రుద్దడం స్టార్ట్ చేశాడు అంటే మెమిక్రీలోనా కాదు కాదు నాటకంలో 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 కానీ ఇటు జానపదంలో కానీ ఓకే ఓకే నాటకాలలో అట్లా అమ్మ అమ్మ కూడా మా ఆయన ఫకీరు నన్ను ఎక్కువ ట్రైన్ ట్రైన్అప్ చేసింది అమ్మగారే బాగా డైలాగ్ మీద ఫోకస్ చేయడానికి కానీ అన్నీ కూడా అమ్మగారే ఆ పద్యం కూడా పాడతాను అమ్మగారు అవునా ఒకసారి పద్యం పాడవా అమ్మగారు వచ్చేసి పులిరాజు ఆ ఊర్లో ఒక పులి దాడి చేసి చంపేస్తుంటుంది ఎవరు దీన్ని చంపడానికి ఎవరు లేరా అని చింతిస్తూ పాడుతుంది అనమాట ఇంత వైశాల్య సంపద నుసుగుతున్నా నాదు రాజంబులో పులిని చంపగలు వీరుడొక్కడైన లేని ఇంత ఏమి పాడుబడిపోయనా ఏమి భరత భూమి ఈ పద్యం అమ్మగారు పాడేది అలాగే నాన్నగారు మళ్ళీ పుల్ పుల్ రాజు అది సాకల్ తిప్పుడుకి వచ్చేవాడు ఓకే సాకల్ తిప్పు దాంట్లో డైలాగ్ చెప్తావా సాకల్ తిప్పు ఊరూరు గుడ్డలన్నీ ఏరేరి మూట కట్టి సద్ది శంకనేసి సాకి రేపుకి వెళ్తుంటే వివరంగా చెప్తా నువ్వు వినుకోండయ్యో అబద్ధాలు చెప్పన నీ అనుకోండయ్యో అప్పుడు ఈ తిప్పుడు కదలలేదు మొదలలేదు ఎల్లికల పడి ఉన్న ఆ సింహాన్ని ఒక్క నా పంగాల కర్త ఒక్క పోటు పడవంగానే గిర్రం తిరిగి కింద పడిపోవాలా రాజుగారు ఇంకేందే మీరు చెప్పినట్టే పులిని చంపిన వీరుడు నేనే కదా గోళ్ళు తోక తీసుకొచ్చి చెవులు తోక తీసుకొచ్చిన ఇంకేంది మీ అర్ధరాజ్యము మీ ఏకైక కుమార్తె చంద్రమతిని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే నా దాన్ని మోత ఇట్లా కామెడీ క్యారెక్టర్ కామెడీ క్యారెక్టర్ మిమిక్రీలకు వచ్చాము ఫస్ట్ వాయిస్ ఎల్బిస్ట్రామ్ చెప్పాము అప్పుడు వచ్చి రానట్టుగా చెప్పేవాడిని సో తర్వాత 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 దాని గురించి నాకు బాగా తెలిసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఈ మిమిక్రీ నేర్చుకున్నావా లేకపోతే లేదు సార్ ఓన్ స్వతహాగా ఎవరి దగ్గర ఏది నేర్చుకోలేదు ప్రాక్టీస్ చేసాం బాలకృష్ణ గారి ఫస్ట్ టైము బాలకృష్ణ గారు వాయిస్ నేను బాగా 
వచ్చిన వాయిస్ రెండోది ఆ వాయిస్ కి నాకు అవార్డు ఇచ్చారు సార్ బాలకృష్ణ వాయిస్ త్యాగరాయ గాన సభలో హైదరాబాద్ త్యాగరాయ గాన సభలో అప్పుడు చెప్పిన డైలాగ్ ఏంటి ఆ డైలాగ్ చెప్పగలవా ఇదే సార్ మామూలు ఆయన స్టేజ్ మీద మాట్లాడేది అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు ఈ యొక్క ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ఈ యొక్క నన్ను కూడా పిలిచి మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నందుకు చాలా ఆనందంగా కూడా ఉంది సమయం లేదు మిత్రమా రణమా శరణమా దొరకడం అని తొలుముదాం దొరకడం అని తొలుముదాం ఏదేమైనా దేశం మేసం తిప్పుదాం ఇటువంటి కళాకారులు నాన్నగారు చేసినటువంటి ఒళ్ళమ్మి తిక్కరే గింద ఒళ్ళంత నాన్నగారు ఎన్నో పాత్రలు ఆయన యొక్క సినిమాలు చేయడం నూతన కళాకారులను కూడా ఆయన తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క స్టేజ్ మీద నిలబెట్టడం అది ఒక చరిత్ర అయితే ఇటువంటి కార్యక్రమాలని మరిన్ని చేస్తూ ఇంకా ముందుకు పోవాలని మనసుమృతిగా కోరుకుంటూ దెబ్బడి దిబిడే గుడ్ బాగుంది ఇంకా ఏం వయసు చేయగలవు మన చంద్రబాబు గారు ఈరోజు చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంది ఏం తమ్ముళ్ళు ఈ విధంగా మనం ముందుకు పోవాలి నాకు వయసు అయిపోయింది అన్నారు ఏంటండి నాకు వయసు అయిపోయింది అంది ఇప్పటికి కూడా ఈ విధంగా పరుగులు తోలుతాను ఏం తమ్ముడు నెక్స్ట్ ఇరవై నాలుగులో మనమే ముందుకు పోవాలి తమ్ముళ్ళు జయ జన్మభూమి వెళ్ళొస్తాను వెరీ గుడ్ ఇట్లా సరదాగా చేసేటువంటి సార్ తర్వాత తర్వాత చాలా స్టేజీల మీద ఎన్ని షోలు చేసి ఉంటావు స్టేజ్ షోస్ స్టేజ్ షోస్ దగ్గర దగ్గరకి చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా దగ్గర దగ్గర టూ ఫైవ్ దాకా చేసి ఉంటాను సార్ రెండు వేల ఐదు వందల స్టేజ్ చేసింది సార్ వెరీ గుడ్ ఏ ప్లేసెస్ లో చేసి ఉంటావు ఈ షోస్ మిమిక్రీ షోస్ మొత్తం ఆల్ ఓవర్ మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో అటు ఆడియో ఫంక్షన్లు ఇటు మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో రవీంద్ర భారతి త్యాగరాయ గణసభ డౌన్ మన టౌన్ హాలు మన వెంకటగిరి నెల్లూరు మన మన చిత్తూరు మన వరంగల్ హైదరాబాద్ మెదక్ మముచిపల్లి తర్వాత నిజామాబాదు ఇలాంటి ఏరియాస్లలో చాలా వరకు కళారూపాలు పోషిస్తూ ఆడియో ఫంక్షన్లు చిన్న చిన్న బర్త్డే విషెస్లు ఇలాంటివి చాలా చేసాం సార్ మరి సినిమాలు ఏమైనా ట్రై చేసావా చాలా చేసాను సార్ చేసావా ఏ సినిమా చేస్తున్నావు మీకు మాత్రమే చెప్తా విజయ్ దేవరకొండ సార్ ప్రొడ్యూసర్గా పెళ్లి చూపులు సినిమా డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ అనే గారు హీరోగా మీకు మాత్రమే చెప్తా నిర్మించారు ఈ సినిమాని అవునా ఆ సినిమాలో నేను ఫ్రెండ్ రోల్ ఎవరికి తరుణ్ భాస్కర్ తరుణ్ భాస్కర్ అన్నకి ఫ్రెండ్ రోల్ ఎస్ ఓకే మన నెల్లూరు మూడాళ్ళలో కూడా రిలీజ్ అయింది నవంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ నవంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నవంబర్ ఫస్ట్ డే అలాగే చిత్రం ఎక్స్ అని మన థియేటర్లలో రిలీజ్ అయింది తర్వాత కాలేజీ పోరగాళ్ళు చిచ్చురగాళ్ళు ఉంటారు విలేజ్లా లాల్ సలాం లాల్ సలాం లాల్ సలాం ఆరు నాలుగు మంది కదా కాస్త లాల్ సలాం అంటే కామెడీ పిక్చర్ అది అందులో నక్సలైట్ బ్యాక్గ్రాఫ్ నేను నక్సలైట్ క్యారెక్టర్ చేశాను అలాగే పేపర్ బాయ్ హీరో సంతోష్ శోభన్ గారిని ఆయనతో కూడా ది గ్రిల్ అని ఒకటి చేశాం సినిమా ఇలా చాలా ఉన్నాయి సార్ ఇలా సినిమాలు ఇప్పుడు ఏం ఇప్పుడేం రిలీజ్ అయ్యి పిక్చర్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇప్పుడు నిన్నే చూస్తూ అని ఒక సినిమా ఉంది సార్ సుమన్ గారు సుహాసిని మేడం గారు మన రంగస్థలంలో చేసిన మహేష్ అన్న అంటే నెల్లూరు అమ్మాయ సీనియర్ 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 సుహాసిని మేడం గారు మన సీనియర్ సుమన్ గారు అలాగే రంగస్థలం మహేష్ అన్నగారు అలాగే షియాజీ షిండే గారు మేమంతా ఫ్రెండ్ రోల్ నేను రమ్ మహేష్ అన్న మేమంతా సినిమాలో కొత్త హీరో తర్వాత బిగ్ బాస్ సోయిల్ గారిని ఇటీవల బంచ్ ఫేమ్ వచ్చారు బిగ్ బాస్ సోయిల్ గారు ఆల సినిమాలో లక్కీ లక్ష్మణ్ టైటిల్ ఆ సినిమాలో నేను ఒక పాత్ర పోషించాను పూరి జగన్నాథ్ సార్ తమ్ముడు గారు మన సాయిరాం శంకర్ అన్న గారు వాళ్ళ దాంట్లో పోసాని కృష్ణమూలి సార్ కాంబినేషన్లో ఒక క్యారెక్టర్ చేశాను ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు ఒక వర్ణం అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను సార్ వర్ణం అని సో దాంట్లో రవీంద్ర భారతిలో 
సన్మానం చేశారు మామిడి హరికృష్ణ సార్ గారు అందులో వర్ణం అనే షార్ట్ ఫిల్మ్లో ఒక డైలాగ్ ఉంది సార్ అక్షరాలకి నలకొడల్చి వెళ్ళాలనుకున్న నడవలేని స్థితిలో కాలిపోతున్నాయిరా కులాల కుంపటిలో మాడి మసైపోయాయిరా ఇప్పుడు దాకా ఉద్యోగం రావాలంటే ఒకటి డబ్బన్నా ఉండాలి లేదా రికమెండేషన్ అయినా ఉండాలనుకునేవాడిని ఆరున్నిటి కంటే కులం కూడా ఉండాలని ఇప్పుడే తెలిసిందిరా ఇలాంటి బస్టు పట్టిన సమాజంలో బతకడం కంటే సచ్చిపోవడమే బెటర్ రా సచ్చిపోవడమే బెటర్ ఈయన ఈ డైలాగ్ విని ప్రత్యేకంగా ఆఫీస్ లోపలికి పిలిచి ఆయన హక్ చేసుకున్నారు సార్ డైరెక్టరా మావిడి హరికృష్ణ సార్ గారు రవీంద్ర భారతి ఇన్ఛార్జ్ ఆయన ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ గారు ఆయన పిలిచి హక్ చేసుకున్నారు ఇట్లాంటి డైలాగులు మరి మిమిక్రీ వాయిస్లో ఇంకా మనం చేయగల వాయిసెస్ ఏంటున్నాయి సార్ ఈ మధ్యకాలంలో ది ఫేమస్ అంటే నాకు కూడా చాలా ఫేమస్గా ఫేమ్ ఫేమ్ అయినాను అటు ఇండస్ట్రీలో కానీ ఇటు బయట కానీ చాలా ఫేమస్ అయిన వాయిస్ ఏంటంటే కే పాల్ గారు కే పాల్ ఈయన ప్రబోధకుడు జీసస్ ప్రబోధకుడు ఆయన అదే మన కే పాల్ గారు ప్రజాశాంతి పార్టీ ప్రజా ఎస్ ఆయన వాయిస్ బాగా ఫేమ్ అయింది సార్ మన ఈవెన్ హైదరాబాద్ సుమన్ టీవీలో చేశాను సో సార్ గారు వాయిస్ బాగా వచ్చింది చెప్తాను సార్ అందరికీ నమస్కారం నేనేం చెప్తున్నాను అర్థమవుతుంది కదా నేను నూట నలభై నాలుగు దేశాలు తిరిగాను ఈరోజు నూట నలభై నాలుగు దేశాల వాళ్ళు నన్ను పిఎం కావాలని కోరుకుంటున్నారు మీరు ఏమంటారు నేను ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తాను నేను పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ముడు కూడా నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఆయన నా పార్టీలో కానీ జాయిన్ అయితే నేను ఆయనకి సీఎం పదవి ఇస్తాను నేను అక్కడ పిఎం అవుతాను ఏమంటారు మీరు హైదరాబాద్కి వచ్చాను హుసేన్ సాగర్ ఏ తమ్ముడు ఏం బాగున్నావు కదా హైదరాబాద్లో నీళ్ళు ఎలా ఉంటాయో తెలుసా అచ్చు నాలాగే ఉంటాయి ఎల్లు వస్తా తమ్ముడు ఎల్లు వస్తాను ఏమంటావు మీరు ఇట్లా సార్ గారు బాగా చిరంజీవి చెప్పగలవా చెప్తాను సార్ ఏంట్రా ఏం మాట్లాడుతున్నావురా ఈరోజు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఏం సాధించాడని అడిగితే ఒక రాక్షరుడు సాధించాడు అలాగే కొన్ని కోట్ల మంది జనం ప్రేమ అభిమానులు సాధించాడు ఇంకేం కావాలరా ఈ విధంగా అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను ఎప్పుడు ఓటు చెప్తాను ఆడదంటే ఆడు బాత్రూంలో గోడుకున్న బొమ్మ కాదు ఆడదంటే మనం కనిపించిన అమ్మ కూడా నేడు జనసేన పోటీ పెట్టింది జనం కోసం జనంతో ఉండండి జనం కష్టాలు తెలుసుకోండి జనం పడుతున్నటువంటి అన్ని విషయాలు తెలుసుకొని వాళ్ళకి సహాయం చేయండి అలాగే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరికీ నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ రోజున ఇవాళ రోజున పేద పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుతూ ఉన్నారు ఈ విధంగా మనం ముందుకు పోవాలి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు బాగా గెలవాలని మనసుపూతిగా కోరుకుంటూ వెళ్ళొస్తారాక వెళ్ళొస్తా చెల్లి వెళ్ళొస్తా బాక్స్ట్ ఎన్టీఆర్ సార్ ఇప్పుడు చిన్న ఇప్పుడు డీజెటిల్ ఉంది కదా సార్ డైలాగ్ డీజెటిల్ డీజెటిల్లో ఒక డైలాగ్ ఉంది సార్ రాధిక ఎవరైనా చచ్చిపోతే శవం ముందు డ్యాన్స్ చేస్తాం కదా రాధిక ఆ డ్యాన్స్ నేను కింద వేసి వచ్చాను అనే డైలాగు మన పెద్దరామర గారు చెప్తే ఎలా ఉంటుంది అలాగే వన్ బై వన్ వీళ్ళు చెప్తే ఎలా ఉంటుంది రాధిక ఎవరైనా చచ్చిపోతే శవం ముందు డ్యాన్స్ చేస్తారు కదా రాధిక ఆ డ్యాన్స్ నేను కింద వేసి వచ్చాను నీతో ఈ విధంగా డైలాగు తర్వాత బాబు గారు ఎవరైనా చచ్చిపోతాయి శవం ముందు డ్యాన్స్ చేస్తారు కదా రాధిక హా డ్యాన్స్ ఆ డ్యాన్స్ ఎందుకు వచ్చాను నువ్వు మామూలుదని కాదు వెళ్ళొస్తాను ఎవరైనా చచ్చిపోతే శవం ముందు డ్యాన్స్ చేస్తారు కదా రాధిక నేను ఆ డ్యాన్స్ కిందేసి వచ్చాను ఏమంటావు మీరు మీ నేను వెళ్ళొస్తాను ఎవరైనా చచ్చిపోతే శవం ముందు డ్యాన్స్ చేస్తారు కదా ఆ డ్యాన్స్ నేను కిందేసి వచ్చాను ఇలాంటిది మన సుధాకర్ గారు కామెడియన్ సుధాకర్ గారు 
అబ్బోరి అబ్బా డుగు 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 వాడు చితక కొట్టాడు అబ్బా బావా నేను ఎక్కడ దాక్కుంటా ఆ ఇట్లర్ గాడు వస్తేనే లేడని చెప్పు అబ్బో రాధిక ఎవరైనా చచ్చిపోతే చెవు ముందు డ్యాన్స్ చేస్తారు కదా ఆ డ్యాన్స్ నేను కిందేసి వచ్చారు అబ్బో ఈ విధంగా సారథి ఇట్లా కామెడీగా చెప్పుకోవచ్చు అలాగే అరుంధతి డైలాగ్స్ కూడా మనం ఓసే అరుంధతి నీకు పెళ్ళ ఇరవై ఏళ్ళగా పగ తిరిని పిసాచనే కసితో రగిలిపోతున్నా నన్ను చంపి ఈ సమాధిలో కుళ్ళ పెట్టి చంపిన నిన్ను వతల బొమ్మాలి వతల ఇట్లా కొన్ని డైలాగులు ఇట్లా చేస్తా ఉన్నా సార్ మరి రద్దే నేను చెప్పేది నీకు అర్థం కావట్ల నువ్వే చిన్నప్పుడు నా వాయిస్ చేశానని చెప్పావు మరి నా వాయిస్ చెప్పకుండా అందరు వాయిస్ చెప్పి దుప్పించుకుంటున్నావు మరి నా వాయిస్ చెప్పొచ్చు కదా నేనేం చేసినా అంతేనండి నేనేం చేసినా అంతేనండి చిన్నగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చిరిగి చాట్ అంతే సాపంతో ఉంది ఇలా అయి బొప్పు దెబ్బ తగులుతుంది దెబ్బ తగిలితే రక్తం కాక రసం సాంబర్ కాస్తా ఏమంటాడతాను మీరు ఈ విధంగా సార్ గారిని ఇంటర్ చేసేవాళ్ళం ఇక ఈ కళారంగం అటు పౌరాణికం ఇటు మిమిక్రీ ఇటు సినిమా సాంఘికం పౌరాణికం జానపదం ఇలాంటి నాటకాలు చేస్తూ పౌరాణికం నేను మిమిక్రీకి వచ్చాను మిమిక్రీ నుంచి సినిమాలకి వెళ్ళి ఒక దగ్గర దగ్గర ముప్పై సినిమాలు చేశాను సార్ ముప్పై సినిమాలు చేసినాను ఇప్పుడు పదిహేను సినిమాలు రిలీజ్ కొన్నాయి ఇంకొక మూడు సినిమాలు చేస్తున్నాను ఒకటి సింగన్న గూడెం అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సార్ సింగన్న గూడెం అనే టైటిల్తో సినిమా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అలాగే నాస్తికుడు అనే సినిమాతో సినిమా కూడా చేస్తున్నాం నాస్తికుడు ఈ పిక్చర్లు ఉన్నాయి ఇంకొక రెండు పిక్చర్లు సత్యం వద ధర్మం చెర సత్యం వద ధర్మం చెర అందులో కానస్టేబుల్ కొండయ్య అనే సినిమా చేస్తు అదే క్యారెక్టర్ చేస్తుందా ఈ ఏడు తేదీ షూటింగ్ గుంటూరులో మరి నీవు ఏదైనా నటన ఒక డైలాగ్ ఏదైనా చెప్పగలవా మంచి డైలాగ్ ఒక వ్యక్తి మామూలు కమెడీ ఎమోషనల్గా అంటే కామెడీ అంటే ఎమోషనల్గా ఒళ్ళమ్మి తిప్పరేగిందా ఒళ్ళంతా తిమ్మెరెగ్గిందా అంకుల్ అంకుల్ మీరు పెట్టిన ఉప్మా తిరగమాత వాసన ఆ ఇది చివరి దాకా వచ్చింది ఆ వాసన వెంటనే పసిగట్టి వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసి ఏందంకు పొయ్యి ఇంకా ఎలిగిలేదా ఎలిగిచ్చారేమో అనుకున్నాను అంకుల్ సర్లేండి ఇదిగో అంకుల్ మీ చేతితో చేసిన బిర్యానీ చాలా ఇష్టం నాకు నాకు చాలా ఇష్టం ఈరోజు ఎట్లయినా సరే మీరు బిర్యానీ చెయ్యాలి నేను తినాలి ఏమంటారు అంకుల్ అమ్మా 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 ఎక్కడున్నా ఏంటమ్మా ఎక్కడున్నా అమ్మా ఏమైందమ్మా ఏమైందో చెప్పమ్మా అమ్మా ఒక్కసారి మాట్లాడమ్మా అమ్మా ఏమైందో చెప్పమ్మా అన్న అన్న అందుకేమైంది అన్న అన్న ఇప్పుడు నీకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు నిన్ను అనాథ ఆశ్రమంలో వదిలేస్తే నీకు ఎంత బాధగా ఉంటుంది రా అరే మనల్ని కనిపించారు రా వాళ్ళు వాళ్ళు కనిపించారు రా అలాంటి వాళ్ళని తీసుకుపోయి అనాథ ఆశ్రమంలో వదిలేస్తావరా రే ఇది కరెక్ట్ కాదు రా అరే అరే కరెక్ట్ కాదు రా వెరీ గుడ్ బాగుంది ఇలాంటివన్నీ మనం అక్కడ చేస్తాం వెరీ గుడ్ చాలా చక్కగా యాక్టింగ్లో కూడా నీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చాలా చక్కగా చేసావు కంగ్రాట్స్ మరి ఇంకా మరెన్నో క్యారెక్టర్ చేయాలి మరి ఎన్నో షోస్ చేయాలి అందరికీ ఆదర్శంగా ఒక మంచి రోల్ మోడల్గా ఉండాలని కోరుకుంటూ మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేసినందుకు యాక్ తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈనాటి టాలెంట్ షో ఈనాటి టాలెంట్ షోలో సునీల్ రావినేతల యొక్క మన మిమిక్రీ కానీ అలాగే నటన కానీ మరి వివిధ రంగాల్లో అతని యొక్క ప్రతిభను మనం ఈ ఇంటర్వ్యూలో చూసాం మరో టాలెంట్ షోలో మరో టాలెంట్ పర్సన్తో మీ ముందుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగం శెట్టి మురళి మోహన్ రావు రంగు రంగుల చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ 
సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు